Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos. Eh, entonces, quisiera invitar eh, una oración juntos para llamar al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en tu divina voluntad llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. La intercesión de la Santísima Virgen María, Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sierva de Dios, Luisa Picareta, San Aníbal de Francia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento, por favor. Eh, sí, doy gracias. Bueno, eh, hablando con el doctor Tomasini, sí me dijo de compartir un poco mi experiencia con la adivinanza como sacerdote. Eh, les cuento que yo... Eh, no conocía realmente de, de la divina voluntad eh, y cuando estaba en el seminario en algún momento eh, obtuve el libro La Pasión, las 24 horas de la pasión, me gustaba mucho y lo usaba mucho para orar, eh, para ir a adoración y meditar los sufrimientos del Señor, acompañarlo, pero no conocía más que eso, no conocía. Y bueno, eh, estuve en el seminario, terminé, fui, terminé el seminario, fui ordenado a sacerdote, algo maravilloso que había deseado tanto desde que recibía el llamado de Dios para ser sacerdote. Eh, y, pero fue como en mi cuarto, quinto año de sacerdocio en que me invitan, eh, en realidad yo veo como toda la, la divina voluntad. ¿no? Dios me puso en mi corazón el deseo de conocer a un sacerdote que había escuchado eh, hablar. Eh, y entonces me contacto con él y me dice, bueno, sabes que no voy a estar en Canadá ahora, voy a viajar, voy a ir a Meyugorte, pero voy a predicar un retiro en Meyugorte para sacerdotes, ¿por qué no vienes para acá? Eh, te invitamos. Y partí para allá, sin saber eh, que, con qué me iba a encontrar, solo sabía, iba, sabía que, como me decían, que si ibas para allá era porque la Santísima Virgen te estaba llamando a ir para allá, ¿no? Eh, pero me encontré que, adivinen el... el el tema del retiro, adivinen qué era, la divina voluntad, era el tema del retiro. Así que éramos como alrededor de unos 25 sacerdotes y el tema de que este padre estaba predicando era la divina voluntad. Y, y me, me impactó mucho todo lo que estaba hablando este sacerdote, era la primera vez que escuchaba esto de la divina voluntad. Sí recuerdo que una parte en mí al comienzo... Eh, se resistía un poco sin duda era mi propia voluntad que se resistía un poco a esto de la voluntad que, que decía, yo decía, wow, esto es maravilloso lo que estoy escuchando ¿cómo señor no escuché antes en toda mi vida de esto de la voluntad? quiero vivirlo pero otra parte de mí al comienzo como que se resistía y decía, no, pero esto ¿podrá ser verdad? ¿algo tan maravilloso? ¿será, será verdad? Eh, y entonces tuve esa, una pequeña como batalla espiritual en ese momento en el retiro, pero oré, me fui mucho al Santísimo, a adoración, a rezar los pies del Señor, y el Señor me dio la convicción de que era Él, de que esta era su divina voluntad, y no solo eso, de, de que yo quería vivir, ¿sí? Y, dije, y le di mi sí a la voluntad divina, le, le quise entregar mi voluntad y vivir desde entonces en, en la divina voluntad. Eh, y cuando volví en ese entonces, yo estaba en Chicago, estaba como sacerdote en una parroquia en Chicago, volví y yo pertenecía a una comunidad. Llegué diciendo a todo, al, al, al párroco, a mi sacerdote, miren, la divina voluntad es maravillosa, todo. y, al, y la, muchos de ellos empezaron que me había vuelto loco, <risa> que este padre, ¿qué le pasó al padre? Se volvió loco el padre Mario. Eh, también aquí, eh, hermana, entonces, y también la, alguna gente que me conocía también pensaron que el padre Mario estaba cucú, que se había vuelto loco 
con esto en la adianta, por ejemplo, aquí le, le, a algunos les caía un poco pesado ya porque decían, este ya está rayado con la divina voluntad, ¿no? ya que se vaya. Pero a mí no me importaba, porque sentía un fuego tan grande, un amor, un deseo, la adianta, que no me importaba. Y, y entonces, realmente para mí fue un, como eh, un renacer en mi sacerdocio. Si bien yo seguí siendo sacerdote, desde que volví de, de, de conocer la adianta, pero sentía una nueva fuerza, me sentía una nueva alegría, una, un amor nuevo en, esta, en mi entrega al Señor, eh, queriendo hacer todas las cosas que hacían la adianta, el confesar, eh, el celebrar la misa, todo, cuando oraba, todo buscaba hacer la adianta, y estaba leyendo mucho los escritos eh, de la adianta, ¿no? los leí un par de veces, todos los, todos los volúmenes, si todo mi tiempo libre lo usaba para leer sobre la adianta. Eh, pero, lo, mi experiencia sacerdotal, les puedo decir que muchas veces la gente no quiere, como usted lo habrá visto, la divina voluntad. ¿Por qué? ¿Y por qué? Algo tan maravilloso, ¿por qué no podría no quererlo? Especialmente los sacerdotes, porque nosotros sacerdotes que supone que queremos seguir la voluntad de Dios, por eso eh, dejamos nuestra familia y entramos al Señor, ¿cómo? ¿Por qué nos va a costar esto de la divina Bueno, lo que pasa es que algo que no se conoce eh, no da a veces da miedo, o se juzga con muchos prejuicios, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo que muchas veces pasa, nos pasa a nosotros sacerdotes, que tendemos, nosotros en el seminario, ¿no? tendemos a ser muy eh, racionales, o sea, a usar mucho la razón de estudiar, de, ra, de raciocinar, de estudiar la teología, filosofía, pero falta más la parte, muchas veces, de mística, de experiencia más abierto al Espíritu Santo y, y dejar que y no buscar, no pretender poder entenderlo todo, sino creer, ¿sí? El Señor nos dice los que sean que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como como niños, entonces es importante esa fe de como niños de creer, ¿sí? Entonces lo creo que como muy muy hermosamente dice el doctor Tomasini que tenemos que creer. O sea, lo primero es creer en la divina voluntad, en este don tan maravilloso, y es un regalo, no es que lo tenemos que merecer porque seamos muy santos, no. Es un regalo gratis que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para estos tiempos, estos tiempos donde abunda el pecado, pero sobreabunda más la gracia. ¿Amén? Entonces, pero eso es lo que sucede a veces eh, comúnmente, que, y yo lo, me ha pasado en mi experiencia sacerdotal, de que muchas veces me he encontrado con sacerdotes que no quieren que se les hable de la divina como que les da miedo, como que piensan que es algo, y es porque no lo entienden, porque no lo conocen, ¿sí? Si lo conocieran realmente, lo abrazarían. Pero el problema, pero ¿qué, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, y lo dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa, que eh, para que las almas que están cerradas, que, está, que no son sencillas, les va a costar mucho eh, aceptar la divina voluntad. Requerimos ser sencillos, ¿sí? Tener un corazón sencillo y que si no, no, no vamos a, va a costar al alma aceptar la divina voluntad, ¿sí? Entonces cuando encontramos eh, personas, y no solo los sacerdotes, no solo nosotros, sino también eh, personas, que yo, yo he conocido distintas personas que les cuesta a veces lo de la divina voluntad, entenderlo, que hay que hacer orar. Orar en la Divina Voluntad por ellos para que Dios les ayude a que en su momento puedan eh, abrirse a este don tan maravilloso ¿no? que Dios nos da. Pero en mi experiencia personal, eh, ¿qué me trajo la Divina Voluntad? Me trajo una nueva alegría, me trajo, me trajo una nueva paz, una nueva paz que incluso no dejé de tener pruebas, no, seguí teniendo pruebas, incluso más pruebas, dificultades, pero me dio una paz eh, como enseña el Señor, o sea, que incluso en medio de nuestros sufrimientos será Él, el Señor el que, eh, el que lleve en nosotros nuestra cruz, ¿sí? El que, ¿cierto? Como llamamos al Señor, eh, ven Jesús en tu voluntad divina a vivir, tú en mí, a llevar eh, mi cruz, mis pruebas, a, a superarlas tú en mí, ¿cierto? Y el Señor igual sufrimos, pero con la paz del Señor. Amén. Tenemos esa paz en, en lo profundo de nuestra alma, esa paz eh, es imperturbable, ¿no? Es, creo que es, eh, que es 
no sé si se, se nombra con esa palabra en los escritos, pero es la, eh, el don de la impasibilidad, ¿cierto? Eh, de que siempre podemos conservar esa paz en medio de, de nuestras pruebas. Eh, parece que estoy hablando muy fuerte, no sé. Eh, pero entonces también la alegría, es una alegría nueva de saber que, o sea, qué maravilloso pensar que ya no soy yo con mis propias fuerzas eh, haciendo un acto bueno, como sea, por ejemplo, orar o... o... Sí, okay. más despacio. Sí, eh, qué hermoso, qué hermoso pensar... Sí, sí, eh, qué hermoso, qué hermoso este don realmente de... de de que saber que ya no soy yo, sino es el Señor en mí el que está realizando este acto, ¿no? Cuando yo creo y amo su divina voluntad, y en mi oración, o en, mi, en la adoración, o en mi trabajo diario, en mis sufrimientos, es que, sea, que sé que es el Señor en su divina voluntad el que está orando, o trabajando, ofreciendo mis sufrimientos, eh, y, y entonces saber que tiene ese valor, ya no son, ya no son mis actos limitados, imperfectos, eh, sino son los actos del Señor en mí, a través de mí, con un valor infinito, eterno, ¿sí? que alcanza eh, para todo, todas las criaturas, toda la creación. Entonces realmente es algo muy, muy maravilloso este don de, de vivir en la divina voluntad. Eh, una cosa que sí yo le compartí al doctor Tomasini hablando el otro día con él, era que cuando, si bien cuando volví de recién conocer este don, tenía un, un gran entusiasmo por, por vivir en la divinidad y darlo a conocer, pero que a veces eh, experimentaba que me costaba explicárselo a la gente, ¿sí? como que me faltaban palabras. Y también le compartió a la hermana Beatriz, ¿cierto? Y, y fue sobre todo invocando a Dios Espíritu Santo que el Señor, que se, eso se fue. O sea, que el Señor ya me puso las palabras que, que, como, que realmente siento que es el Señor a través de mí, en mí, el que pone las palabras, ¿no? Entonces creo que para, para realmente dejar que la divinidad vaya creciendo en nosotros, es muy importante invocar al Espíritu Santo, ¿sí? para que esa, esa divinidad realmente eh, tome fuerza y nos vaya eh, poseyendo más y más. Amén. Eh, ¿Qué más les puedo decir eh, sobre esta experiencia de la divinidad? Eh, sí, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, quiero decir algo. Como dice la hermana, sí, una cosa que yo voy experimentando es que sin duda que la divinidad es este don maravilloso de, del Padre para nosotros, pero implica renuncia, sin duda. Implica morir a nuestra propia voluntad. Implica, o sea, requiere sacrificio. Y como dice la Santísima Virgen en los escritos de, del reino de la divinidad en la Virgen María, es que es el mayor sacrificio, es morir a nuestra voluntad, no solo una vez, a las 500, que eso cualquiera lo podemos hacer, pero morir cada día continuamente a nuestra propia voluntad como para vivir como si ya no tuviéramos más voluntad que la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, ese es, es un proceso, ¿no? Y, re, y una vez me acuerdo yendo a, a Conyers, a algún retiro sobre la divinidad, recuerdo mucho, se me quedó en, en la meditación leyendo, creo que es el volumen 18, cuando el Señor habla de este del don de la divinidad como él al comienzo lo va dando a préstamo, ¿sí? Lo va dando a préstamo eh, el don de la divinidad. Cuando se lo pedimos, como decimos, Señor, ven en tu divinidad a orar tú en mí en esta santa misa o en, en mi comunión, sí, estamos pidiendo el don de vivir en la divinidad y el Señor lo va dando en ese momento, a préstamo. Pero para que te lo dé de forma permanente, el Señor dice en, eso, en ese pasaje que requiere que nosotros realmente valoremos la divinidad, la queramos por sobre todo, que estemos dispuestos a morir a todo, a nuestra propia voluntad y a todas las cosas que la apreciamos realmente por sobre todo, es ahí cuando se va vaciando nuestra alma de nuestra propia voluntad, de todas las cosas del mundo, 
y realmente solo amamos con todo nuestro ser la voluntad divina, es ahí en que el Señor eh, te va a dar este don de modo permanente, que lo vas a poseer. Primero te lo dando a, a préstamo, como a prestadita, ¿sí? Y también creo que dice que, y, y que cada vez te lo va dando por un poco más. En la medida que tú lo vas pidiendo, invocando, creyendo, te lo va dando el préstamo, pero te lo va por otro, un tiempo un poquito más largo. Lo vas, lo vas, no solo tiempo, dice, yo que, diría también en, en, en el grado de poseerlo, ¿no? Vas creciendo, entonces es un proceso que toma tiempo. No es como algo mágico que un día yo digo, en tu divina voluntad, Señor, ya vivo en la dianta y no. Esto requiere, requiere perseverancia, ¿no? Requiere ir creciendo en ese, en ese conocimiento de los escritos, como se dice en, el, en esa disposición. La dianta, si nosotros, como dice la hermana Beatriz, y vamos creciendo en este proceso de divina dianta, cada vez nos tenemos que volver más como nuestro Señor Jesucristo. Él es la divina voluntad misma. Entonces tenemos, amén, tenemos que volvernos pacientes, manso y humilde de corazón como Él, lleno de caridad, de amar a nuestros enemigos, de perdonar, de, de, que, de que cada vez eh, nos dé más náuseas todo pecado. Porque ¿qué es lo que se opone a la divina voluntad? El pecado. El pecado es, es lo que va en contra de la voluntad que nos hacemos enemigos de Dios con los pecados, sea el orgullo, sea el egoísmo, sea los pecados de la carne, eh, el rencor, todo eso nos, nos, nos pone enemigos de la voluntad de Dios. ¿sí? Entonces, todas esas cosas eh, tenemos que ir muriendo. Y sí, la divina voluntad nos ayuda a ir muriendo eh, a eso, pero sí toma un, un, un camino, un proceso, ¿no? Y es muy importante la perseverancia, y el deseo, ¿sí? ir creciendo en ese deseo, realmente desear por sobre todas las cosas eh, que el Señor viva en mí, con su divina voluntad, ¿no? en todos mis actos. ¿sí? Y ir llamando, como, como bien ustedes lo han, lo han, ustedes han leído bastante en los escritos, los actos preventivos al comenzar el día, actuales, invocándolo durante, cuando nos acordamos durante el día, ¿sí? pero recuerdan cuál es el acto que el Señor no puede venir a vivir en nosotros? ¿Cuál es el único acto que no va a venir el Señor a, a realizarlo en nosotros y a través de nosotros? ¿Cuál? El pecado. El pecado no puede venir a vivirlo el Señor. ¿sí? Podemos llamar al Señor en nuestra oración, en nuestro trabajo, eh, al dormir, al caminar, en eh, todos los actos que el Señor realizó con su divina voluntad por nosotros, pero no el pecado, claramente. ¿no? Entonces, entonces eh, es realmente es esta santidad divina maravillosa que el Señor nos da en estos tiempos. Realmente vivimos en unos tiempos muy difíciles, verdaderamente. Eh, como decía el doctor, en, la, en, en las naciones, político, en todo, y, pero también y en la iglesia misma. Hay, hay una gran confusión. Es un tiempo de mucho pecado en el mundo, pero también es un tiempo de esta gracia especial, ¿sí? Este, a través de eh, que lo vivió el Señor, lo vivió la Santísima Virgen y, y lo vivió Luisa y este don ahora está disponible como no estaba para tantos santos, ¿no? Como San Ignacio, en, eh, en Santa Teresita del Niño Jesús, tantos santos y santas que han habido, pero que no tenían este, este don, todavía no estaba disponible. En cambio nosotros sí está disponible para nosotros. Entonces realmente tenemos que estar tan agradecidos de Dios eh, y desearlo tanto y agradecerlo tanto y por eso eh, aprovechar este don maravilloso de vivir en la dianta para que el Señor apresurar este reinado maravilloso de la dianta como en el cielo, así también en la tierra que comience en cada uno de nosotros ¿no? entonces eh, estoy seguro que entre más nos vamos entregando a la divina voluntad más vamos muriendo a nuestra propia voluntad a todo lo que no es eh, Dios, eh, más vamos a ir experimentando esa paz divina, ese amor de Dios, esa, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, su paciencia divina, su dulzura divina, la pureza divina, todas las virtudes van a ir eh, naciendo, floreciendo en nosotros, ¿sí? Entonces es el, es el camino de santidad más maravilloso, ¿no? Que, que está disponible para nosotros. Entonces, que, eh, pedírselo al Señor 
y, y, y perseverar, porque a veces he visto que algunas personas como comienzan en esto de la vianta y después como que se aburren, o se alejan, o lo dejan a medias. No, en esto hay que, una de las características divinas del Señor es la, el ser constante, ¿sí? Ser constante, eh, fieles en esos tiempos de, de, de dedicar a, a leer un poco, a meditar un poquito, aunque sea cada día, y también a la oración. Hay que ser fiel a ese, a ese tiempo de oración eh, con el Señor, ¿no? Ese encuentro, el Señor, ese diálogo, eh, que sea realmente un diálogo en que tenemos un tiempo para escuchar a Dios, para crecer en esa, realmente en esa intimidad, en esa relación personal con el Señor. Eso es muy necesario realmente para que nuestra fe sea, sea fuerte, sea firme, ¿sí? Tiene que estar ese diálogo personal con el, con el Señor. Eh, gloria a Dios. Sí. Eh, sí. Sí, bueno, el doctor Tomasini aquí, ustedes, Ricardo, Leonidas, me han invitado, así que eh, sí, le doy un claro sí, fiat. Bueno, así. Gracias, hermana. Es cierto, porque realmente, eh, sí, uno tiene que pedir al Espíritu Santo que le, que le guíe, pero el Espíritu Santo te da esa fuerza y la sabiduría, porque... Cuando, realmente, ¿cómo no se va a poder hablar de la voluntad de Dios? Si siempre la voluntad de Dios es eterna y es, y es la santidad misma, ¿no? Entonces, eh, ahora, claro, si, si hay un, un párroco que, por ejemplo, que está en contra de la voluntad, de, de que, o que no entiende esto de la divina voluntad, bueno, no necesariamente tienes que decir divina voluntad, simplemente puedes decir la voluntad de Dios. Y ya con eso, y le sigue predicando de la voluntad de Dios y todo, y va a llegar el mismo mensaje. Entonces, nada nos tiene que detener realmente para llevar este mensaje, ¿no? Porque las almas lo necesitan, ¿sí? Las almas lo necesitan, eh, y, y realmente entre más almas hayan que están viviendo en la dianta, que desean la dianta, que están pidiendo en el Padre Nuestro, pero entendiendo lo que están pidiendo, que están pidiendo que venga el reino de la voluntad divina ya, eso va a apresura, va a apresurar este, este reinado de la divinidad en la tierra, ¿sí? Entonces tenemos que, que no, no tener miedo, ¿sí? Ni respetos humanos, o, o que no le gusta o le gusta, mala suerte. Nosotros, en la, cuando, cuando moramos, le vamos a tener que dar cuenta a nuestro Señor, ¿sí? No a los hombres. Entonces tenemos que tener ese, esa, esa convicción para, para predicar a tiempo y a destiempo, eh, la voluntad divina, la divina voluntad. Gloria a Dios. Eh, sí, eh, no sé quién. Sí, sí ya, eh, sí, nos vamos, creo que ya nos vamos a ir acercando para la Santa Misa. Eh, eh, hago una oración y, y para que nos vayamos disponiendo para la Santa Misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos. Padre Celestial, en tu voluntad divina te damos gracias por todo este, todo este bendito retiro, toda la, la luz de tu divina voluntad que has derramado a través del doctor Tomasini y que, eh, que todas estas almas, todos estos hijos, hijos han recibido por intención de la Santísima Virgen María sigue avivando con tu Espíritu Santo el fuego de la divinidad en nuestros corazones, que realmente se, te amemos tu divinidad y la, te dejemos reinar con ella en nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fiat.